చూపించడం <laughs> అనుకుంటే నేనా నేనా నీ వెంట పడింది నువ్వే వెంట పడి నన్ను ప్రేమించేలా చేసి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా ఎనీవేస్ నేను అవసరం లేని వారికి నాకు అవసరం లేదు గుడ్ బై
ఈవాడు చూడడానికి చిన్నపిల్లల్లో ఉన్నా గడ్డంలో మంచి మాన్లీగా ఉంటాడే చూడటానికే కాదు వాడి చేష్టలు కూడా అలానే ఉంటాయి నీలో నువ్వు మురిసిపోవడమేనా లేక నువ్వు లవ్ చేసిన విషయం తనకి చెప్పేది ఏమైనా ఉందా మీరు హాస్పిటల్ కి దేనికోసం వచ్చారనుకుంటున్నారు అదేంటి డాక్టర్ అలా అడుగుతున్నారు మేం జస్ట్ నార్మల్ గానీ జనరల్ చెకప్ కోసం వచ్చాం కానీ సడన్ గా నాకు కళ్ళు తిరిగి కాన్షియస్ లో లేకుండా పడి ఉన్నా కావ్యాన్ని వచ్చి లేపింది డిహైడ్రేషన్ అయిందేమో అందుకే ఇలా జరిగి ఉంటుందని ఎంత చెప్పినా వెనుకుండా తీసుకొచ్చింది ఓకే ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైనా ఫ్రీక్వెంట్ గా హెడ్ ఏక్ ఏమైనా వస్తుందా అబ్జర్వ్ చేశారా డాక్టర్ ఈ మధ్య ఫోన్ మాట్లాడడం ప్రతిసారి హెడేక్ గా ఉంది అంటుంది ఇది వరకు ఎప్పుడు అలా అనేది కాదు మళ్ళీ మాట్లాడతా అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసేది అవును డాక్టర్ ఒకవేళ వస్తే కనుక నైట్ టైం వస్తుంది నైట్ టైం తక్కువగా ఉంటుంది మార్నింగ్ అయ్యేసరికి చాలా హెవీగా ఉంటుంది అది ఎలా అంటే ఒక రాట్ తీసుకొని తలపై గట్టిగా కొట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇంకా ఆ టైంలోనే వామిటింగ్స్ కూడా అవుతున్నాయి అంతేకాదు డాక్టర్ ఏమైనా అడుగుతున్నా దేని గురించి నా మాట్లాడుతున్నా తను ఇమీడియట్ రియాక్షన్స్ ఇచ్చేది కాదు అంటే తనకేం పట్టినట్టు తనకేం సంబంధం లేనట్టు ఉంటుంది ఏమన్నా ఇరిటేషన్ గా ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారా ఆ ఎస్ డాక్టర్ చాలా ఇరిటేటింగ్ గా అనిపిస్తుంది ఎందుకో తెలియదు కానీ దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండట్లేదు ఏం చేయాలనిపించట్లేదు ఆల్ రైట్ ఏమైంది డాక్టర్ ఎనీథింగ్ సీరియస్ యాక్చువల్లీ పేషెంట్ కి డైరెక్ట్ గా చెప్పారని తెలుసు కానీ నాకు బ్రతకడానికి డబ్బు అయితే చాలా ఉంది 
కానీ నా అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో అది ఏ విషయమైనా నాకు తెలియాలి అవునమ్మా చెప్పడానికి కష్టంగానే ఉన్నా ఒక డాక్టర్ గా చెప్పక తప్పదమ్మా ఇట్స్ ఓకే డాక్టర్ ఐ కెన్ రిసీవ్ ఎనీథింగ్ చెప్పండి చెప్పే ముందు మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది ఏంటి డాక్టర్ అది ఏం లేదమ్మా చాలా సింపుల్ టెస్ట్ ఒక పేపర్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు వాటికి మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి అంతే ఓకే డాక్టర్ రండి ప్లీజ్ బి సీట్ ఇప్పుడు చెప్పండి డాక్టర్ ఏంటి ప్రాబ్లం మీకు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అమ్మా సిచ్యువేషన్ చాలా సీరియస్ గా ఉంది దాంతో పాటు మీకు స్కిజోఫెర్ని అనే డిజార్డర్ కూడా ఉంది ఇందాక మిమ్మల్ని స్కానింగ్ తీసుకెళ్తున్నప్పుడు మీ బిహేవియర్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది అందుకే డౌట్ వచ్చి ఇందాక మీకు టెస్ట్ పెట్టాం మా అనుమానమే కరెక్ట్ అయింది అయితే ఇదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు సరైన ట్రీట్మెంట్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా నయం చేయొచ్చు కానీ మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ సివియర్ కండిషన్లో ఉంది ఎందుకంటే మీ బ్రెయిన్లో ఆ ట్యూమర్ అనేది సెన్సిటివ్ పార్ట్లో ఉంది దాన్ని తొలగించడం అంటే చాలా కాంప్లికేటెడ్ బ్రెయిన్ సర్జరీ అంటే మామూలు విషయం కాదు టోటల్ స్కల్ అంతా ఓపెన్ చేసి చెయ్యాలి ఇస్ వెరీ హైలీ కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ పోనీ ఎంత కాంప్లికేటెడ్ అయినా రిస్క్ తీసుకుని సర్జరీ చేద్దామా అంటే అది సక్సెస్ అవుతుందన్న గ్యారంటీ ఇవ్వలేవమ్మా అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు సో సర్జరీ చేసినా చెయ్యకపోయినా నీ ప్రాణానికైతే ప్రమాదం ఉందమ్మా ఇంకా ఎన్ని రోజులు అనేది చెప్పలేని పరిస్థితి ఐఎమ్ సో సారీ టు సే దిస్ మ్యాటర్ సో ఉన్నన్ని రోజులైనా హ్యాపీగా ఉండండి ఇప్పుడు రాంగ్ ఏమని చెప్తావే ఏమి చెప్పను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ విషయం తెలిస్తే నాకన్నా ముందు చనిపోయేది వాడు బికాస్ హీఈస్ వెరీ సెన్స్డ్ ఇప్పుడు నాకు తను ప్రేమ సానుభూతి కన్నా తన ప్రతిక్రమే నాకు కావాలి మరైతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తావే ఏముంది తనకు నా మీద ప్రేమ పోయేలా చేయాలి అది జరగాలంటే తనని మోసం చేసినట్టు నటించాలి నాదొక వర్స్ క్యారెక్టర్లా తనకి ప్రజెంట్ చేస్తా నన్ను అసహించుకునేలా ప్రవర్తిస్తా ఇలా చేస్తేనే కానీ నా మీద ఉన్న ప్రేమ చావుతు తను బ్రతికుండాలంటే నాకున్న ఏకైక మార్గం ఇది ఒకటి ప్లీజే నువ్వు కూడా ఏం చెప్పద్దు ఇంత గ్రేట్ లవ్ అయినది బహుశా నీ ప్లేస్లో నేనున్నా ఇలా ఆలోచించలేకపోయేదాన్ని నీ ఫ్రెండ్ అయినందుకు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా ఏంటి తన ప్రాబ్లం 
ఇంతకీ తనకి మీరేమవుతారు తను నాకు మరదలోకి డాక్టర్ ఐసి అయితే మీకు విషయం తెలీదా లేదే తనకి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ప్లే చేసా మీరా అన్నిట్లో ముందున్నాం అనుకున్నాను కానీ చివరికి చావులో కూడా ఇంత ముందు ఉంటావని అనుకోలేదే అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను అన్ని విషయాల్లోనూ కరెక్ట్గా ఆలోచించే మీరు ఇలాంటి విషయాల్లో ఎందుకు ఇంత పోలీసుగా ఆలోచిస్తారు ఏంటి సాక్రిఫైస్ చేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నావా నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేసినంత ఈజీ కాదు నేను మర్చిపోవడం అనేది ఒక మగాడు సిన్సియర్గా ఆలోచిస్తే వాడు బ్రతుకున్నంత కాలం వాడి జీవితంలో అమ్మాయి తప్ప వేరే అమ్మాయిని ఉంచుకోలేడు అది మంచిదైనా చెట్టదైనా సరే ఓకే ఒకవేళ అలాగే జరిగింది అనుకున్నా ఆ తర్వాత ఏదో ఒక రోజు ఎవరో ఒకరి ద్వారా అసలు విషయం తెలుస్తుంది కదా అప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉంటానని అనుకున్నావు అప్పుడు అది నాకు చావు పని ఎక్కువ నరకం మీద ఇంత ఆలోచించింది ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యేవే ఓకే ఇప్పుడు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి నువ్వు ఎక్కువ రోజులు బ్రతుకు అంతేగా చావు దగ్గరికి వస్తే ఎవరు ఆగురు మీరా కానీ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియని ఆ చావు కోసం ఇప్పటి నుంచే మన హ్యాపీనెస్ నన్ను చేసుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ చెప్పు ఎన్ని రోజులు బ్రతుకుతా సంవత్సరము నెలల లేదా రోజులా నీతో ఎంతకాలం ఉన్నానన్నది నాకు ఇంపార్టెంట్ కాదే ఉన్నంతకాలం నీతో ఉన్నానా లేదన్నది నాకు ఇంపార్టెంట్ అది కొన్ని గంటలు అని నిమిషాలు అని లేదా క్షణాలు అని కలిసి ఉన్నామా లేదు ప్లీజ్ మీరు ఐ బగ్గి నాతో ఉండే ప్లీజ్ మీరు నాతో ఉండరు
బంగారం ఏంటి ఏంటే ఎలాగో పోతున్నావు కదని చెప్పి బాగా లాంగ్ చేసావు ఏంటి కొంచెం లావయ్యవే ఇప్పుడు సరిపోయావే కరెక్ట్గా హక్ చేసుకోవడానికి బంగారం ఏం చేద్దామే ఏంట్రా దేని గురించి అంటే చాలా రోజులైంది కదా బుజ్జి అందుకని అందుకని అదేనే కొంచెం కలిసి ఇంకా గంట కూడా అవలేదు అప్పుడే దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావా నిన్ను ఏంటే తగులుతుందే జనాలు ఎప్పటి నుంచి సీన్ కోసం వెయిటింగ్ లాక్ చేయకు తొందర కానీ ఈ కథలో నేను చూపించింది దిక్కల్పితమైనప్పటికీ వాస్తవం ఇలాంటి కథలు మన నిత్య జీవితంలో చూసినవే చేసినవే మనం ఒకరిని ప్రేమిస్తున్నామంటే మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం ప్రేమించిన వ్యక్తికో లేక ఇష్టపడే వ్యక్తులకో చెప్పుకోవాలి అది ఎలాంటి రిలేషన్ అయినా సరే పేరెంట్స్లోవే కావచ్చు లేదా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్లోవే కావచ్చు అలా చెప్పుకోకుండా ఎప్పుడో జరగబోయే నష్టం గురించి ఎప్పటి నుంచి మనం బాధపడి మన వాళ్ళని బాధపెట్టడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని మీరో మీరు ప్రశ్నించుకోవడం చేసిన ప్రయత్నమే నా ఈ కథ అందుకే నా కథలో క్లైమాక్స్ అమ్మాయి బ్రతికిందా చనిపోయిందా అనే ప్రశ్నకు సమాధానం మీకే వదిలేస్తున్నా మీరు ఏదనుకుంటుంది ఎందుకంటే దేవుడు జరిపించిన అద్భుతాలు అప్పుడప్పుడు ప్రేమ అనే రెండక్షరాల పదం జరిపించిందనే అంశాన్ని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను subscribe to madhura audio please subscribe to madhura audios please subscribe to madhura audio please subscribe to madhura audio please subscribe to madhura audio don't forget to subscribe to madhura audio